。谁家门前有烟，却相和。岁月无福，闹市无声，家中坐一坐，无人思我挚爱的轮廓。若来日。有江风照面过，且唤我不做那镜中客。梦看破，往事已却也无。浓相烛，淡墨书，红窗深处。陛下，微臣石一宽参见陛下，太后，愿陛下万福，太后千岁。你原来是青州总兵，掌管一方，如今到了京城，还不习惯吧？青州也好，京城也罢，都是天子的脚下。微臣当总兵也好，当尚书也罢，都是替陛下掌兵，解陛下之忧。坐吧，谢太后。陛下，姑想吃糖花起子糕，你给姑拿过来。你就是这次招安的养山首领。蒙太后隆恩，赦招安之礼，让我养山之众迷途知返，改过自新。坐吧。谢太后。相貌堂堂，倒是让尚书捡了个便宜女婿。<笑>臣还是沾了太后的光啊！子玉，你不是给太后准备了一份大礼吗？面圣之后才知天家富贵，草民有些拿不出手。拿上来吧。北海之气，在于灵山，而一山只得一石。嗯，草民想，王母孕育万物，就像太后对于养山的重生再造之恩。因此献上王母像，表归附朝廷的决心。嗯，你的拳拳之心，哀家怎能不顾？今后太皇太后驾到。太皇太后，皇祖母。
太皇太后平日里深居简出，今日怎么有兴致来这里？你有心了。还记得今日是先太子的继承，特意设宴。这，只是这菜品太过荤腥，衣裳的颜色也太艳，换掉吧。今日兵部尚书到任，哀家特意召见。先太子不惑之年暴毙，才有如今你携幼弟听政的局面。今日你不哀悼他，反倒与外臣一起在这儿摆宴。天下众口悠悠，太后，难道你一点儿都不畏惧吗？先太子仁德为天下表率，他的继承无人敢忘。今日太后召见十尚书，是为了鞭策尚书为政以德，效仿先太子。至于菜式与衣裳，继承之日虽不宜奢靡，但是也不能用度过俭。如让百姓误以为国库空虚，只怕人心不稳，会动了国本。放肆！太皇太后还没发话，哪容得你来开口？嗯、没想到陆林竟有如此人才。陛下，您如此惜才，封他为兵部职，方司主事，跟着尚书一起出入朝堂，可好？就依母后意思。多谢陛下，多谢太后。这西周。竟出现如此大的变故，以信中所言，圣太守应该是畏罪自尽呐、啊。哀家管他是不是畏罪，左右赢了阿古善，扬了我大齐国威，只可惜没能让那个姓崔的死在战场上。哼，他能赢，也只是侥幸罢了。侥幸又如何？还不是会风风光光的进京献俘，一想到要为他论功行赏，哀家这心里就厌烦。嗯，他若再次得到嘉奖，只恐天下百姓只识得淮阳王，不晓得天子啦。他敢，一个异姓王，哀家绝不会让他进京威胁到陛下。嗯，十一官，哀家如此器重你，你有什么见地？臣正有一计，想与太后说。草民参见太皇太后。嗯。不是封你为兵部主事吗？还做什么姿态
，诏书未下，草民不敢逾矩。《大制度论》卷中有云：“不应坐而坐，应坐而不坐，毁恼火所烧，后世多恶道。”你读过经？只读过皮毛。过来。抬起头来，为何聚笑山林？双亲早逝，无以为继，只是想活着罢了。哀家看你面相和善，有些亲切。可惜啊，不过是一个趋炎附势之人，和你的岳父石玉宽一样，在陛下面前曲意逢迎，卖弄聪明。这种人，哀家见的太多了。太皇太后教训的是。今日哀家提醒你，为虎作伥，必备虎伤故人不可见，汉水日东流。无辜丧命的弟兄，我定会找到凶手，血债血偿，为你们报仇雪恨。愿你们能早日瞑目安息。哎哎哎！那边发生什么事儿了啊？这不，今日早上太守夫人请了道士做法，这会儿正全城失踪呢。做法？你们不知道啊？太守昨晚上死在府里了。圣太守死了？怎么死的？不知道是怎么死的，也可能是积劳成疾，这忽然就没了。我我先我先过去了啊啊！真是作孽呀、啊！明日飙车就会进入西周城，还望圣太守多多帮衬，别太为难我手下的弟兄。卢公子放心，本官心中自有分寸。小人在城里打更，那夜刚过子时，我正在巡夜，那飙车队就把我给撞了。这深夜送镖本来就奇怪，他们还凶神恶煞的，撞了人连一句话都没有。你确定那个是镖车？确定，那镖车和运镖的箱子有特制的纹样，小人不会看错的。除此之外，还有没有什么别的异样？这个……哦，对了，那运镖的车特别沉，那车轱辘转起来都费劲儿，不知道运送的什么东西。那车边在滴滴答答的淌水，看不清什么东西，但能闻着腥气。王贵，带他下去，找一个画师，按照他说的全部画出来，安排人手，城里城外全力搜查。是。来，滴滴答答的是人血，果然如你所说，平远镖局满门被屠。夜里下了雨，路面有积水，就算有血，也看不出来。还有一件事情，想麻烦你帮我去探查一下。君赐一字，吉凶可知；阴阳五行
，十挂九零。这位娘子要测字吗？江湖骗子多，夫人切莫上当。你方才说你十挂九零，那还有一挂不灵的，若是被我碰上了呢？那在下便不收你的银钱。娘子可写下一字写好了。柳，柳绿成荫，阴翳作案，多为逆境啊！想必娘子今日忧心奔劳，甚至有性命之忧，偏偏引得家中人牵挂。先生。只得其因，未见其果。所谓“许中文折柳”，可见我与家人之间的羁绊与眷恋，即便是身处险境，也一定会想出法子，绝处逢生，柳暗花明。先生可会看手相啊？看家的本事。所求何事？家人吉凶。娘子的相文走势有力。从这相文来看，你的家人身体健康，无病无痛。虽然生活多有磨难。但是因为有你在，他们都能坚守，待到云开月明之时。我只求家人能够平安，有瓦遮头，温饱十足。我也在等团圆的时刻。那是必然。先生，真是名不虚传。哎呀，多谢娘子。大师，可否能为我算一卦呀？哎呀，您这面相，吉人天相。但是，您的人生当中有三吉三凶，啊，现下正处在最凶的一道大坎之中。神了耶！那个大师，你连我眼下遇到的大坎都能看得出来，那我该如何自处？呃，这样，二位不要烦恼，不妨写下来，待我在天尊面前焚烧，自然会逢凶化吉。哎，好，好，好，那那，哎，好嘞，好。城北乞丐小路子是我的安装，让他在镖局附近留下记号。城东，京城九四。你第一次来京城，可有想去的地方？父亲有言在先，若了京还得万分谨慎，我留在闺阁之中便好。那可惜了，京中有那么多好吃的：陶然巷的酥糖，林玉阁的豆黄签，西司的黄焖鱼，火烧家羊肉
。回头我跟石尚书说，带你去十里庄的竹轩酒肆，他们家盛产一款碧酒，酒色清愁，入口醇香。多谢公子。子好似对京城十分熟人。从前行走江湖，在京中住过一段时日，如今也算是故地重游了。怎么样，王爷？在西郊荒地里找到了那些镖车和运货的箱子，不过箱内都是空的，血迹也被处理干净了。这很明显就是抛尸了呗，王爷，这是衙门拟出的镖局二十一人的画像。这么多人，凶手跑不了多远，吩咐下去继续搜就是掘地三尺，也要把这些人给我搜出来。是。夫人，嗯，这家面馆有何特别？咱们为什么不到对面那家？看着还热闹些。对面只是寻常食肆，而这家可是地道西周菜，鸡血面堪称一绝。啊，路过西周的人都要尝一尝，才算不虚此行。而且这家店每日限量供应，等下能不能吃到还不一定呢。哦。下面，是王爷，屋内并无发现，这已经是最后一件了。搜后山，是。王爷，打开。是。来人。这记号。出现在镖局门前，会不会是乔县留下的？不会，乔县此刻定不会轻易现身，留下暗号暴露行踪的。况且，这个街头暗号分明是养山的，海棠花，这倒让我记起一个人来。谁？或许这个人想要找的也是乔仙。此处共二十具尸首，少了一个，正是平原镖局首领邱林县。全程张贴画像，通缉逃犯邱林县。
，夫君怎么才回来啊？哎呀，今日公务繁忙，耽搁了些时辰。又是公务，王爷都没你这么忙。听说你们今日去逛街吃酒了，嗯，怎么样，开心吗？嗯，别提了。我今日兴冲冲的去吃鸡血面，谁知道去了店家都卖光了，好不甘心。那怎么办？明日一早，我去等。哎呀，吃这方面，你真是百折不挠。不光是吃，其他方面也是，只要我想得到的，就都会想法子得到。只要你想要的，想方设法。我也让你得到。哦，对了，夫君，今日我回来的时候，看到满城都贴着通缉要犯的画像。嗯，那个丘林县是个什么人啊？嗯，他是一个走镖的。哦，那犯了什么事啊？他跟平远镖局的命案有关系，王爷要彻查此案，我明日得跟着一起调查。那要怎么查呀？公务，不宜细说。你只要知道，就待在屋里，不要出去，安安全全的便好啊。夫君可真厉害。才从军一个月，就当上了百夫长。如今这通缉大案，淮阳王竟交给了你，我真是好福气。往后我还出什么门啊？直接在家中等夫君发放路便是。哎呀，我就是跟王爷下过棋。有一点交情，人家那是提携我呢。夫人，嗯，我总觉得你这眼睛里面藏着事儿呢，是有什么话要跟我说吗？说了也无用，事关公务，我不能说。就当是家宅闲聊，无妨的。我忽然全都记起来了。是吗？夫君想听吗？想起什么了？我记起从前家中走镖的事。真的？嗯。还有吗？镖对押运，时时刻刻都要提防着贼盗跟踪，因此不会轻易去闹市区抛头露面的。嗯。若是察觉到危险。便会乔装混入到人群冗杂的旅所当中，与本地人同吃同住。这行走江湖之人啊，最能吃苦，拿穷人做掩护，盗贼也不易察觉。嗯，睡觉。此处原是安置边境战俘的村落，但是去年闹了一场瘟疫，太守的意思是放任他们自生自灭，因此才落得现在这般田地。王爷，前方院子里浓烟冲天，走。
烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；鬼少，烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少；烧的纸多，热的鬼少。王爷，此人并非丘陵县。你说，不要在这个身上耽误时间。即便他是丘陵县派出来的人，也是来误导我们的，审了也白审。是。哎呀，可不是的，等等，来来来，夫人，嗯，店家说今日也没有鸡血面，那先吃些别的，明日再来。您就非要吃上不可吗？鸡血自古是辟邪去灾之良物，鸡血入腹，愁祸可免。那日我在如意墓前已发了愿，这鸡血面我非吃不可。那我再去点点别的。嗯。店家，西周的特色菜品你给我们做几样，最好快一些啊。好嘞。还有。若还有什么别的面食，尝尝的也可以。没问题。李妈妈，哎，你先去叫车夫吧，我去走走消消食。好。来，姑娘看一看啊，花布。看看吧，这都是新花样。我看这个也好这个最常出色。行行好吧，给点油钱。娘子，有人盯着你。我知道，事办的如何呀？娘子的猜测是对的，没人去酒肆里碰海棠果，倒是酒肆旁边的茶铺里，有个男子每日都去喝茶，还一直盯着酒肆二楼窗户。就是这个戴斗笠的人。盯着他，看看他素在何处，一定要小心些。嗯。曹公子，嗯，淮阳王。已经找到镖局的那二十具尸体了，现下正在全场通缉桥县。加派人手，务必在后阳王之前拿下桥县。是。许郎君，长兄弟，你进来呀，郎君，快来。出去吗？你知不知道，眼下全城贴满了你的画像，正悬赏通缉你呢。因此，一个地方我只能待上一时半刻。啊，你若缺银钱，可以把我抱出去。你胡说些个什么呢？他们找不到我的，走了。王爷，您的法子果然管用。这些城东商户根本看不上悬赏的银钱，可一听说人没抓到就要反手缴饷，马上就来提供线索了。去，带上来。是。我就是想问一下，我积的功德。
够不够消孽的？哎呦，谎话太多，难喽。这么久以来，我一直在找你，老天爷呀，你终于坐在了舅舅的面前。舅舅，棉糖把过去都忘了。你到底经历了什么？一言难尽。一切都是从上次夜开始的。你可认得此人？不认得。胡说！我明明看到就是这个邱林宪从你房里走出来的。朱砂。是我买来抄经文用的。不小心泼了。这儿原本放了什么东西？没放什么呀。那这长条形的印子怎么解释、啊？许是什么东西掉地上了，我也不知道。黄贵，你看这个长条形的，像是什么呀？像。我醒来之后，只记得自己要嫁给京城的崔九，也就是如今我每日唤作夫君的男子。可他根本不是崔九。但那时我并不知道，我甚至还将他错认。他借我失意，诓骗我，曾和他有夫妻情谊。他将我困在灵泉镇的一处宅子里，但也真的以为我是陆文的宠妾，因此把我当作诱饵，诱捕陆文。咱俩进去。是。棉糖啊，你生性敏锐，你可知道这个崔九到底是什么人？他是什么人，我自会调查清楚，与他的账我也会清算。至于他从前是如何利用我的，我会连本带利的讨回来。但眼下，我有更重要的事。那个杀死咱们镖局兄弟的人，也就是挑断我手筋、害得我落水失忆的人，如今此人正在寻找救救你。一日不出，我寝食难安。那是真的没有补救的办法了吗？这个嘛，嗯、啊，家主。夫君，夫人怎么在这儿？嗯，家主，今日是老奴陪着夫人一起来看相的。哦，夫君是来执行公务吗？对，相师算的可还灵验？嗯。灵的，大师说夫君心地善良，诚实质朴，而且官运亨通，连你升官的事他都算出来了。来啊，夫君，大师。公子官运虽好，只怕贵人心冲孤尘，难生妙望啊！夫君，来都来了，不如请大师看一眼，请他帮我们合合婚，就一会儿不会耽误你太久的。啊，看面相吗？
可是天造地设的一对呀、啊！哎，这看的倒是挺准的。那我想看看我们日后的婚缘吉凶。那请摇上一千吧。下下钱，此钱何解啊？啊，来路明晰，复不明，不明莫要与他真。泥墙青爹还城土，纵然神符也难行。此钱若做姻缘之结，却有不利。你二人。可有相互隐瞒之事啊？我没有。啊，那就是千落地上有地气所致。若以千文所解，你夫妻二人虽然相爱，但因不够坦诚，会渐行渐远。那可有转还的余地啊？此乃。命中锁定。不过，气运是人可以改变的。只要你二人真心相对，都会有挽回对方的余地。夫人，嗯，我是会对你坦诚的。我也是。寄托，莫追究心。